আসসালামু আলাইকুম আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে জৈব যোগ চ্যাপ্টারের সূচিপত্র নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমি নেক্সট পর্ব থেকে যে সমস্ত ক্লাসগুলো নিব আর ওই ক্লাসে যা পড়াবো আমি তার লিস্ট আমি আজকের এই ক্লাসটাতে আলোচনা করব আমি জৈব যোগ চ্যাপ্টারটিতে প্রায় তেরো থেকে চোদ্দোটা মতো টাইপ করেছি এই চোদ্দোটা টাইপের ভিতরে আমি সমস্ত রিয়াকশন নামকরণ সমানতা যা যা আছে যা যা লাগবে বোর্ড পরীক্ষার অ্যাডমিশনের জন্য আমি সব ডিটেলস এখান থেকে আলোচনা করব তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো দেখো তবে আমি বিশ্বাস করি জৈব যোগ চ্যাপ্টারে ইনশাআল্লাহ সমস্যা থাকবে না জৈব যোগ চ্যাপ্টারের জন্য একটা আলাদা প্লে লিস্ট থাকবে ওই প্লে লিস্টটা তোমরা দেখে ফেললে ইনশাআল্লাহ সমস্যা থাকবে না তো আমরা সূচিপত্রর ভিতরে কি কি রেখেছি একটু দেখে নেওয়া যাক দেখো জৈব যোগ চ্যাপ্টারে টোটাল আমি চোদ্দোটা টাইপ করেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে নামকরণ যেখানে নামকরণটিকে আসবে আবার আমি তিনটা স্টেপে ভাগ করেছি তিনটা স্টেপ হচ্ছে কেজ ওয়ান প্রথমটা হচ্ছে তোমার অ্যালিফেটিক যৌগের ইউপ্যাক ও বাণিজ্যিক নামকরণ অর্থাৎ অ্যালিফেটিক যৌগ যেগুলো আছে সেইগুলো আমরা ইউপ্যাক এবং বাণিজ্যিক নামকরণ একসাথে শিখব ঠিক আছে ইউপ্যাক মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি আর কেস টুতে শিখব অ্যারোমেটিক যৌগের ইউপ্যাক নামকরণ আর কেস থ্রিতে শিখব আমরা অ্যারোমেটিক যৌগের বাণিজ্যিক নামকরণ তো নামকরণটাকে আমি তিনটা স্টেপে ভাগ করেছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো নামকরণের হয়তো আমি দশ থেকে পনেরোটা লেকচার দিব যেগুলো যদি তোমরা দেখো তাহলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা থাকবে না যেমন নামকরণের ভিতরে আছে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালডিহাইড কিটোন এছাড়া অ্যামিন অনেক মূলক আছে যেগুলো আমরা সেই সমস্ত নামকরণগুলো শিখব ওকে তো আমি টাইপ ওয়ানটাই রেখেছি শুধুমাত্র নামকরণের জন্য এবার আসি নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে জৈব যৌগ ভাঙার নিয়ম অর্থাৎ তুমি তুমি যখন কোনো রিয়াকশন করবা আর সেই রিয়াকশনে যদি তুমি জৈবটাকে ভাঙতে না পারো তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে রিয়াকশনটা তুমি করতে পারবে না যার কারণে তোমাকে জৈব যৌগটা ভাঙতে হবে অর্থাৎ আমি যতগুলো যৌগের নামকরণ শিখব ওই ততগুলো যৌগের যে কীভাবে ভাঙে সেই নিয়মটা আমি শিখিয়ে দেব ওকে এবার আমার টাইপ থ্রিতে আসি টাইপ থ্রিতে হচ্ছে সমানতা অর্থাৎ আমি যতগুলো যৌগের নামকরণ করব ততগুলো যৌগ আমি ভাঙার নিয়ম শিখব এবং ততগুলো যৌগের আমি সমানতা শিখব ওকে এবার হচ্ছে টাইপ ফোর টাইপ ফোর হচ্ছে তোমার অর্থ প্যারা মেটা নির্দেশক এই জিনিসগুলো বোর্ড পরীক্ষাতে প্রায়ই আসে যে কোনটা অর্থ প্যারা নির্দেশক এবং কেন ব্যাখ্যা করো এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু প্রায়ই আসে তো আমরা অর্থ প্যারা মেটা নির্দেশক আমরা যতগুলো অর্থ প্যারা আছে যতগুলো আছে প্রায় মনে করো আট থেকে দশটা মতো আছে এই এগুলা শিখতে পারলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে সো টাইপ ফোরে কিন্তু আমি এইগুলা নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো অর্থ প্যারা অর্থ প্যারা মেটা নির্দেশক বোঝার কিন্তু কিছু ওয়ে আছে যে ট্রিক্সগুলো আমি শেখাবো যেমন বেঞ্জিনের উপরে যে মূলক থাকে ওই মূলকে যদি পাই বন্ধন না থাকে তাহলে সেটা হয় অর্থ প্যারা নির্দেশক আর যদি পাই বন্ধন থাকে তাহলে মেটা নির্দেশক এগুলো এম সিকিউর জন্য কাজে লাগে বাট রিটার্ন যে প্রসেসগুলো আছে আমি সবগুলো ডিটেলস আলোচনা করব ওকে এবার হচ্ছে টাইপ ফাইভ টাইপ ফাইভে রয়েছে বিক্রিয়ার কৌশল যেমন বিক্রিয়ার কৌশল বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে তোমার তোমরা হয়তো পড়েছ যে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া এস এন টু বিক্রিয়ার কৌশল কেমন বা হচ্ছে যে অ্যালডিহাইড বিক্রিয়ার কৌশলটা কেমন হবে দেখবো এছাড়া বেঞ্জিনের কিন্তু চারটা তোমার হচ্ছে কৌশল আছে যেটা তোমরা হয়তো পড়েছ যেমন হ্যালোজেনেশন ক্লোরিনেশন ঠিক আছে তারপরে আছে সালফোনেশন এই বিক্রিয়াগুলো কিন্তু কৌশল অনেক সময় আসতে পারে সো আমরা বিক্রিয়ার কৌশল শিখব বিক্রিয়ার কৌশল মোটামুটি তোমার সাত থেকে যদি আটটা আছে এইগুলা করলে মোটামুটি বিক্রিয়ার কৌশল হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি সবই বিস্তারিত একদম ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব এবার আমরা টাইপ সিক্স দেখি টাইপ সিক্স হচ্ছে বেঞ্জিনের প্রস্তুতি ও তার সংযোজন বিক্রিয়া সমূহ বেঞ্জিনের প্রস্তুতি বলতে বোঝাচ্ছি যে কোন কোন স্টেপে বেঞ্জিন প্রস্তুত করা যায় আর বেঞ্জিন কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় এছাড়া বেঞ্জিনের সংযোজন বিক্রিয়ার পাশাপাশি আমরা অন্যান্য বিক্রিয়াগুলো দেখব অর্থাৎ বেঞ্জিনের যাবতীয় বিক্রিয়াগুলো আমরা টাইপ সিক্সে আলোচনা করব ঠিক আছে কীভাবে বেঞ্জিন প্রস্তুত হতে পারে আর বেঞ্জিন কি ধরনের রিয়াকশন দেয় ঠিক আছে আমরা এখান থেকে টোটাল বেঞ্জিনের যতগুলো রিয়াকশন আছে আমরা টাইপ সিক্সে আলোচনা করব ওকে এরপর আছে টাইপ সেভেন টাইপ সেভেন হচ্ছে অ্যালিফেটিক যৌগের প্রস্তুতি সমূহ অর্থাৎ বেঞ্জিন বলতে বোঝাচ্ছি যেটা অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগের প্রস্তুতি সমূহ ও তার রিয়াকশন অর্থাৎ সংযোজন বিক্রিয়া যা ইটিসি টিসি আছে আমরা সব দেখব আর টাইপ সেভেনটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক না অ্যালিফেটিক 
एलिफेटिक जोगे भेतर क्योंकि अनेक स्टेप आए जमन एलकैन एलकिन एलकाइन एलडिहैट कीटोन तपर एम ठीक है नईक एसिड एचड़ा अनेक आम आसे ठीक है एमाइड आसे एचड़ा अनेक बे किस आज एलिफेटिक जोग प्रस्तुतिगुल टाइप सेभेने शिखब ओके एरपर हे टाइप एट टाइप एट हे जोगजगे सकल बिक्रियाार सकल प्रभावक समूह जे समस्तगू आर मान हे साधारण देखी जो रिएक्शन अने के पारे क्योंकि ये बिक्रियार प्रभावक कि है ये सठी भाव मन थे ना सो हमें एकदम गुसिए सब एकदम धारावाहिक भाव लिखे देव जो कौन बिक्रियार्ज कौन प्रभावक व्यवहार करते हैं एकदम स्टेप बह स्टेप सब सारी भाव लिखे दिव ठीक है जैसे तुम्हारे एकसाथे जो गोसान था बुझते सुविधा है ओके सो एटे प्रभावक समूह जोगुलो रिएक्शन आम से लिखे देव एबारे टाइप नाइन टाइप नाइन हे गुरुतपूर्ण बिक्रिया समूह गुरुतपूर्ण बिक्रिया समूह मैंने कि बोलते हैं कि बोझा गुरुतपूर्ण मैंने तुम्हारे देखा बोते प्राय पंद्रह थे षोलोटा मत बिक्रिया आसे क्योंकि से ही बिक्रियागुलो तुम्हार धारावाहिक भावे नाई गोसानो भावे नाई ठीक है जेमन कैकटा बोली जमन तुम्हार नाम शुनेस कोप बिक्रिया तपर उलियम संश्लेषण बिक्रिया कैनिदारो बिक्रिया हफमैन क्षुद्रांश बिक्रिया ठीक है तपर हे तुम एसड़ाओ आ हेल फोलार्ड जोलन स्की बिक्रिया ए रखम प्राय पंद्रह मत रिएक्शन आईगुल्ला बोते आसे को बोते आर को बोते थे से गोसान भावे नाई ठीक है तो हमें वोगला एक साथ सुंदर गुसे लिखे दीब एवं वोगला बुझिए देव हमें ओके सो यही हे हमार गुरुतपूर्ण बिक्रिया समूह गल एबार टाइप टेन टाइप टेन हे शनारी बिक्रिया समूह अर्थात जिस समस्त बिक्रिया एलिफेटिक जगर जो जिस बिक्रिया प्रस्तुत करब एरोमेटिक जगर जो जिसमस्त जग प्रस्तुत करब यार युटार शनारी बिक्रिया एखे शिखब अर्थात प्रस्तुति बिक्रिया आलदा टाइप और शनारी बिक्रिया आलदा टाइप जमन अलकिन शनारण अलकाइन शनारण एलडिहैट शनारण फैनल शनारण ए रखम प्राय तुम पंद्रह बीसा मत आज शनारण बिक्रियागुलो हमें टाइप टेनर भर आलोचना करब सब किस बुझिए दीब ओके मैं ये जिनगूल धारावाहिक भाव साधान कारण हे तुम सहजे जो बुझते पर यह हमें टाइप आकार गुसिए कर ओके एरपर आज तुम्हार टाइप इलेवेन टाइप इलेवेने देखो एक जौग थे एकाधिक जौग प्रस्तुति ये क्या शिखब देखो आप टाइप टेन पर्त शिखे मान हे फुल रिएक्शन जौग जौग चैप्टार शेष एखंड एप्लीकेशन दरकार एप्लीकेशन मान कि धर तुम्हें बलो जो बेंदिन टलोईन प्रस्तुत करो अनेक बड़ो बड़ो रिएक्शन दिल ठीक है बोल तुम्हें बेंजिन एनिलिन प्रस्तुत करो बेंजिन तमाम से क्या एनिसल प्रस्तुत करा दे देखाओ तुम्हें आर एम बोलते इथेन थे क्यों इथानल प्रस्तुत करा देथेन थे क्यों इथिन प्रस्तुत करा दे क्यों तुम्हारे इथिन इथेन थे तुम्हारे इथाइन प्रस्तुत करा दे जेनारे इथेन इथाइन थे इथेन क्यों प्रस्तुत करते हैं यहाँ जी हाइड्रोजे साथ बिक्रिया करते हैं जो नाइन टेन पढ़े रेसि कंतु तुम्हार इथेन थे इथाइन क्या भाव प्रस्तुत करते हैं ये क्योंकि जाना अने के पे ना ठीक है तो अभी जिनगूल तुम्हारे किस एक्सेपनल बिक्रिया आ बे बड़ो बड़ो रिएक्शनगू सो हमें ये एप्लीकेशन शिखब हे तुम टाइप इलेवेने अर्थात एक जौग थे एकाधिक जौग जमन बेंदिन एनिलेन बेंदिन टलोईन बेंदिन एनिसल अर्थात एक जौग थे एकाधिक जौग प्रस्तुत किस टर्म शिखब ए रकम जो दस थ बारोटा करते हैं देखा जो रिएक्शनगुलर मध्यमें तुम अनेक अन्न्य रिएक्शनों करते ओके तो हमारे टाइप इलेवेन गल एबार् टाइप बारोते शिखब उल्टो बिक्रिया समूह उल्टो बिक्रिया समूह बोलते हमें बोझा जो तुम जो एक रिएक्शन शेखो जो मिथेन थे इथेन क्यों प्रस्तुत करते हैं तेल शिखे नेब ओखान इथेन थे मिथेन क्यों प्रस्तुत करते हैं जदि एम जे मिथेन थे क्यों इथानिक एसिड प्रस्तुत करा जाए ठीक ओई समय शिखे नेब जो इथानिक एसिड थे क्यों मिथेन प्रस्तुत करते हैं अर्थात उल्टो बिक्रिया समूह एक पूर्व अवस्था फिर आसब सो यही रकम बिक्रिया शिखब प्राय दस थ बारोटा पंद्रह मत शिखब जो शिखते परि तेल क्यों ये बिक्रियागुल जगह हेल्प कर ठीक है ओके एबार टाइप तेर टाइप तेर हे देखो हमें लिखे किचू जौग एलिफेटिक और एरोमेटिक उभय क्षेत्र ही खाटे यटार हमें कि बोझा एट द्वारा बोझा जे को जौग एल एलिफेटिक जिस खाटे एरोमेटिकर जो सेम जिन काटे फर एक्साम्पल तुम्हें छोटे एक एक्साम्पल दे बोझाई जिनिस कैमन ख्याल करो जे मन करो 
তোমরা অনেকেই পড়েছো যে মিথাইল ক্লোরাইড বা অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি সোডিয়াম বিক্রিয়া করানো হয় তাহলে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার অ্যালকেন উৎপন্ন হয় উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এখান থেকে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে তোমার এই যে এই পার্টটা বার হয়ে যায় অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড এইভাবে লিখতে হবে এবং যে তোমার আছে সি এইচ থ্রি আর এই সি এইচ থ্রি মিলে তোমার কী হচ্ছে তোমার অ্যালকেন অর্থাৎ উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হচ্ছে যে কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে এখন দেখো এটা কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইড রাইট অর্থাৎ এই মূলকটার নাম হচ্ছে এই যে সি এইচ থ্রি মূলক এই মূলকটার নাম হচ্ছে কিন্তু তোমার আর মূলক অর্থাৎ অ্যালকাইল মূলক ওকে অ্যালকাইল মূলক এখন আমি অ্যালকাইলের জায়গায় বসাবো অ্যারাইল অর্থাৎ অ্যালিফেটিক থেকে আমি এখন অ্যারোমে অ্যারোমেটিকে কনভার্ট করব তো আমি এখন কি করতে পারি আমি জাস্ট এই জায়গাটাতে মিথাইল ক্লোরাইড না দিয়ে এই জায়গাটাতে আমি বেঞ্জিন দিতে পারি অর্থাৎ ক্লোরো বেঞ্জিন হয়ে যাবে এটা না হবে কি তোমার ক্লোরো বেঞ্জিন ওকে সো এই যে ক্লোরো বেঞ্জিন থেকে আমি যদি এখন এই রিয়াকশনটা করি তাহলে দেখো সব কিছু সেম থাকবে এই যে তোমার বেঞ্জিনের সাথে তোমার সি এইচ থ্রিটা আসবে সো দেখো খেয়াল করো আমি কি পেলাম এই যে এটা হয়ে গেল কিন্তু তোমার টলোইন অর্থাৎ বেঞ্জিনের সাথে সি এইচ থ্রি আছে টোলোইন আছে বা এর কিছু আরও কিছু নাম আছে যেন এটার নাম বলতে পারি আমি ফিনাইল মিথেন ঠিক আছে এটার নাম বলতে পারি কি ফিনাইল মিথেন বা আবার বলতে পারি কি তোমার মিথাইল বেঞ্জিন ঠিক আছে সো এরকম বেশ কিছু নাম আছে একটা যৌগের একাধিক নাম আছে সেগুলো আমরা শিখবো অ্যান্ড আমরা এখান থেকে দেখলাম যে অ্যালিফেটিক যৌগের জন্য তোমার এই যৌগটা খাটছিল আবার অ্যারোমেটিক যৌগের জন্য কিন্তু এরকম প্রস্তুতি হচ্ছে অর্থাৎ এমন কিছু বিক্রিয়া আছে যে বিক্রিয়া অ্যালিফেটিকের ক্ষেত্রেও খাটবে আবার অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রেও সেম অর্থাৎ জাস্ট অ্যালকাইলের জায়গায় অ্যারাইন মূলক বসাবো এবং বিক্রিয়াগুলো সব সেম আমরা আলাদাভাবে মুখস্থ করি যার কারণে মনে থাকে না কিন্তু আমরা এখানে দেখব যে যৌগটা অ্যালিফেটিকের জন্য সেটা অ্যারোমেটিকের জন্য খাটে সো এইটা যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যাবে ওকে অ্যান্ড লাস্ট টাইপ ফোরটিন এখানে দেখো লিখেছি এক্সেপশনাল বিক্রিয়া সমূহ আমরা তো এখন সব কিছু শিখলাম সব কিছু পারবো এখন রিয়াকশন যেমন আমরা শিখলাম কি দেবো দেবো কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় অ্যালিফেটিক কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় অ্যারোমেটিক কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় আবার ওই গ্লার হচ্ছে শনাক্তকারী বিক্রিয়া এছাড়াও শিখলাম গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া প্রভাবক সহ শিখলাম অ্যাপ্লিকেশন শিখলাম সবই শেখা হয়ে গেছে শুধু একটা জিনিস আমি এখন পারি না সে কি সেটা হচ্ছে যে তোমার বইতে কিছু এক্সেপশনাল বিক্রিয়া আছে যে এগুলো সাধারণ নিয়মে খাটবে না তুমি চাইলে খাটাতে পারবে না এগুলো এক্সেপশনাল ঠিক আছে যেটা কোনো নিয়ম মানে না সো এই ধরনের কিছু কিন্তু বিক্রিয়া আছে যেগুলো আমি একদম শেষে আলোচনা করব সো তোমাদের যে সিলেবাসে যা আছে আমি টোটালটা আসলে এই টাইপ ফোরটিন অর্থাৎ চোদ্দোটা পর্বে ভাগ করেছি এর মধ্যে সব কিছু আলোচনা হবে তোমাদের জৈব দৈব সাপ্টারটা খুব সুন্দরভাবে গোছিয়ে আমি আলোচনা করব তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখবা তবে আমি বিশ্বাস করি এই চ্যাপ্টারটা সমস্যা থাকবে না তো নেক্সট থেকে আমি নেক্সট ক্লাস থেকে আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নামকরণ নামকরণের কেজ ওয়ান অ্যালিফেটিক যোগের ইউপ্যাক ও বাণিজ্যিক নামকরণ এটা দিয়ে আমি স্টার্ট করব ওকে সো অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ক্লাসগুলো দেখে ফেলবে সো নেক্সট ক্লাস পা পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে